புதிதாய் பூத்தைந்த அழகான காலை பொழுதுல உங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி இது நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சி விதி ஆயிரம் கதவுகளை மூடினாலும் முயற்சி ஒரு ஜென்னலையாவது நிச்சயம் திறக்கும் முயற்சிதான் வெற்றிக்கான பாதை கொஞ்சம் முயற்சி செய்துதான் பார்ப்போமே அந்த வெற்றி நமக்கு மட்டும் கிடைக்காதா என்ன நிச்சயம் கிடைக்கும் அதற்குரிய வழியை உங்களுக்காகவே வகுத்து தருவதுதான் நம்ம நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சியின் சிறப்பு அம்சமே இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில ஜோதிடம் குறித்த மிக தெளிவான விளக்கங்களை பகிர்ந்துக்கிறதுக்காகவே வருகை தந்திருக்காரு பேராசிரியர் டாக்டர் பஞ்சநாதன் அவர்கள் உங்களுடைய சந்தேகங்களையும் நீங்க எங்களுக்கு கால் பண்ணி கேட்கலாம் கால் பண்ண வேண்டிய எண்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது ஐந்து ஒன்பது ஐந்து வணக்கம் சார் வணக்கம் மேடம் ஓம் கம் கணபதையே நமகா ஓம் ரிஷ்வத்மகே குருணிகஸ்தாய தீமகி தன்னோ குரு பிரச்சோதையாத் ஓம் வீரத்வஜாயவத்மகே விக்னகஸ்தாய தீமகி தன்னோ பௌம பிரச்சோதையாத் அன்பர்களே உங்கள் வாழ்க்கையிலே நீங்கள் சந்திக்கக்கூடிய எத்தகைய பிரச்சனையாக இருந்தாலும் உங்கள் ஜாதக ரீதியாக பரிகாரம் பெற்று பூரண நிம்மதி பெறலாம் அதற்கு வழிகாட்டுவதற்காக வந்திருக்கிறேன் உங்கள் ஆத்மார்த்த ஜோதிடர் நங்கநல்லூர் பஞ்சநாதன் சார் பொதுவாகவே அமாவாசை அப்படிங்கிறது முன்னோர்களை நினைக்க வேண்டிய ஒரு நாள் அது அவங்களுக்கான ஒரு நாள் அப்படின்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் சார் ஆனா அந்த அமாவாசை அன்னைக்கு நம்ம ரொம்ப நல்ல விஷயம் முக்கியமான வேலை ஏதாவது செய்யலாமா இல்ல அதை தள்ளி போடணுமா அமாவாசை திதியில நல்ல காரியங்களை செய்வது என்பது நம்முடைய தமிழக பண்பாட்டில் இல்லை நீங்க பாத்தீங்கன்னா அமாவாசை அன்னைக்கு சூரியனும் சந்திரனும் ஒரே கோட்ல வராங்க அதனால அந்த நாள்ல சந்திரன் தன்னுடைய ஒளியை இழந்திருக்கிறார் அதாவது இருளாக இருக்கிறார் நம்ம வந்து முகூர்த்தங்கள் பிக்ஸ் பண்ணும்போது சந்திரபலம் இருக்கிறதா என்று பார்க்கிறோம் அப்போ அமாவாசை அன்னைக்கு இந்த சந்திரபலம் இல்லாததுனால நம்ம முகூர்த்தங்களோ வேற நல்ல விஷயங்களோ அந்த நாளில் செய்யறது இல்லை இருந்தாலும் வட இந்தியாவிலே எப்படி பழக்கம் இருக்கிறது அமாவாசை அன்றைக்கு நல்ல காரியங்கள் செய்யலாம் இருக்கு நாம் நம்முடைய பண்பாட்டின்படி நம்முடைய பூகோள அமைப்பின்படி ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கு மாநிலம் கூட பார்த்தீங்கன்னா அது வித்தியாசப்படும் ஆந்திராவில் செவ்வாய்க்கிழமை நல்ல காரியங்கள் செய்யலாம் சனிக்கிழமை செய்யலாம்பாங்க ஏன்னா அங்கே உள்ள பூகோள அமைப்பு அப்படி அப்படி தமிழகத்துடைய பூகோள அமைப்பிற்கு அமாவாசை என்று நல்ல காரியங்கள் செய்வது என்பது கூடாது பௌர்ணமியே அதற்கு பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் சரிங்க சார் அன்னைக்கு கண்டிப்பா ஒரு வேலை செஞ்சுதான் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு கட்டாயம் இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணலாம் சார் வேலையே செய்யக்கூடாது இல்லை எல்லா வேலைகளையும் செய்யலாம் அதாவது அது ஒரு முகூர்த்த நாளாக நிர்ணயம் செய்து கொள்வதில்லை அதனால்தான் சொல்றாங்க நல்ல காரியங்கள் செய்வதில்லை மற்றபடி எல்லா காரியமும் செய்து கொள்ளலாம் தெளிவான விளக்கம் கொடுத்தீங்க சார் தொடர்ந்து பேசுவோம் நேர நேப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார பேசுறீங்க வணக்கம்மா காலை வணக்கம் யார் பேசுறீங்க சொல்லுங்கம்மா இன்னைக்கு யாருக்காக கேட்க போறீங்க எனக்காக ஓகே சரிப்பதற்கான விடைகளை கணித்து சொல்வாரம்மா கேட்கலாம் மா வணக்கம்மா வணக்கம் இந்த கேள்வி உங்களுக்குரிய கேள்வியா எனக்கு ஒரு கேள்வி மூணு ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு அப்படியாமா ஆமா சார் சரி அதாவது கன்னி ராசி இது உங்க ஜாதகப்படி சிம்ம ராசி உத்திர நட்சத்திரம் வருது சரிதானா அது கன்னிராசி அதுக்காகத்தான் நான் கேட்கறேன் ஏன்னா நீங்க சொல்லும் போது எனக்கு கன்னிராசி உத்திர நட்சத்திரம் சொன்னீங்க உங்க ஜாதகத்துல பாத்தீங்கன்னா சிம்ம ராசி உத்திர நட்சத்திரம் வருகிறது ஆகவே அந்த நட்சத்திரத்தை நீங்க ஒரு முறை சரி பார்த்துக்கணும் சிம்ம ராசி உத்திர நட்சத்திரம் தான் வருது உங்களுடைய ஜாதகப்படி என்ன கேட்டீங்கன்னா திருமண விஷயங்கள் என்பது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டுல திருமண விஷயங்கள் கைகூடும் அரசு வேலை கிடைக்கும் என்பது உங்களுடைய ஜாதகத்துல உறுதியாக இருக்கிறது இந்த அரசு வேலை கிடைக்கும் தெரிஞ்சாலே அதுக்குரிய தடைகள் விலக எப்போதுமே நீங்க பிரதோஷ மணிக்கு சிவபெருமான் வழிபாடு செய்யணும் எவ்வளவோ பரிகாரங்கள் இருந்தால் கூட இந்த பிரதோஷத்துல சிவபெருமான் வழிபாடு செய்வது மிக உயர்ந்த பரிகாரம் ஆகவே போய் சிவபெருமான வழிபடுங்க உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய அரசு வேலை விரைவிலேயே கிடைக்கும் வாழ்க்கையிலே எல்லா நன்மைகளும் உங்களுக்கு உண்டாகும் அதற்குடைய வாழ்த்துக்கள் அழைப்பிற்கு நன்றி வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க வணக்கம் சார் யார் பேசுறீங்க சொல்லுங்க சார் இன்னைக்கு யாருக்காக கேட்க போறீங்க எனக்கு 
வாழ்க்கையிலே விளக்கேற்றி வைக்க போகிற அற்புதமான ஒரு குரு பயிற்சி வருகிற அக்டோபர் மாதம் நான்காம் தேதி இரவு பத்து மணிக்கு நிகழ இருக்கிறது நீங்க இப்போ கேட்டதுனால பலருக்கும் இந்த செய்தி பயன்பட போகிறது இந்த கன்னியாராசி அன்பர்களுக்கு உள்ளுக்குள்ளேயே ஒரு நடுக்கம் இருக்கிறது இரண்டாம் இடத்திலே இருக்கக்கூடிய குரு பகவான் மூன்றாம் இடத்துக்கு போக போகிறாரே அதனால நன்மைகள் நடக்குமா பிரச்சனைகள் வருமானு இருக்கு எந்த கவலையும் தேவையில்லை உங்களுடைய ஜாதகப்படி பாத்தீங்கன்னா இந்த கன்னிராசிக்காரர்களுக்கு குரு பகவான் மூன்றாம் இடத்திற்கு போகிற போது அவர் பார்க்க போகிற ஸ்தானம் உங்களுடைய கடத்தர ஸ்தானத்தை பார்க்க போகிறார் பொதுமக்கள் தொடர்பு ஸ்தானத்தை பார்க்க போகிறார் ஆகவே திருமண தடை இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு தடை விலகும் பொதுமக்கள் தொடர்புடையவர்களுக்கு மிகச்சிறந்த முறையிலே வேலை வாய்ப்பு நல்ல வாழ்க்கை உயர்வு ஏற்படும் உங்களுடைய பாக்கிய ஸ்தானத்தை அவர் பார்க்கிறார் போன ஜென்மத்தில் செய்து வைத்த புண்ணியங்களுடைய அத்தனை பலனும் உங்கள் மூதாதையர் சேர்த்து வைத்த புண்ணியங்களும் சேர்த்து உங்களுக்கு அனுக்கிரகத்தை செய்ய போகின்றன அப்படி ஒரு அற்புதமான குரு பயிற்சி உங்களுக்கு ஏற்பட இருக்கிறது இந்த குரு பயிற்சினாலே உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நன்மைகள் நிகழ இருக்கின்றன அதை சொல்வதிலே மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் சார் பொதுவாகவே சந்திரனை வந்து மனோகாரகன் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லைங்களா அது வந்து மனதை ஆட்டி படைக்கக்கூடிய ஒரு வல்லமை படைத்தது அப்படின்னு என்னோட சந்தேகம் எங்கேயோ இருக்கு சந்திரன் அது எப்படி சார் அங்கேயிருந்து நம்ம மனசு ஆட்டி படைக்கும் அதாவது இந்த சந்திர பகவானுக்கு ஜோதிட சாஸ்திரம் மனோகாரகன் சொல்கிறது அமாவாசை அன்னைக்கு பௌர்ணமி அன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா சந்திரனுடைய ஆதிக்கம் கதிர்வீச்சு அதிகமாக இருக்கக்கூடிய அந்த நாளில் கடல் அலைகள் கூட பல அடிகள் மேலே எழும்பி இருப்பது பார்க்கிறோம் சாதாரண மனிதர்களை நமக்கே வந்து இந்த அம்மாவாசை பௌர்ணமி வரக்கூடிய நேரங்களில் இந்த உடல் நலம் இல்லாதவர்களுக்கு அதிக உடல் நலம் பாதிப்பது பல பேருக்கு அதிக கோபங்கள் வருவது இதெல்லாம் இந்த அம்மாவாசை நேரங்களில் நம்ம பார்க்கலாம் அந்த சந்திரனுக்கு அப்படி ஒரு மனது மனோ காரணங்களால் மனதை பாதிக்கக்கூடிய சக்தி இருக்கிறது இப்போ ஜாதகத்தில் சந்திரன் ரொம்ப நன்றாக இருந்தார் அப்படின்னா அவங்க பார்த்தீங்கன்னா வாழ்க்கையில் ஜெயிச்சுக்கிட்டே போவாங்க அவங்களுக்கு மன அழுத்தம்னே இருக்காது நம்ம சிலரை பார்க்கலாம் மன அழுத்தத்தினால் கஷ்டப்படுறாங்க ஒரு நேரத்தில் இந்த ஒரே முடிவு தான் எடுப்பார்கள் சந்திரன் மிக சிறந்த முறையிலே ஜாதகத்தில் இருக்கக்கூடியவங்க சந்திரன் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் பல முடிவு எடுப்பாங்க முடிவுகளை செயல்படுத்த முடியாமல் மன அழுத்தத்திலே இருப்பாங்க ஆகவே சந்திரனுக்கு அந்த மனோ காரகனாக இருப்பதனால வாழ்க்கையுடைய நாம் இருக்கக்கூடிய எல்லா முடிவுகளும் மன நிம்மதிக்கும் அவரே காரகனாக இருக்கிறார் அற்புதமான விளக்கம் கொடுத்தீங்க சார் இப்போ வந்து அமாவாசை அல்லது பௌர்ணமி அணைக்கு பிறந்தவர்களின் மனம் எப்படி இருக்கும் சார் நிச்சயமா இப்போ பௌர்ணமி அன்றைக்கு பிறக்கிற மனிதர்களுடைய மனநிலை பார்த்தீங்கன்னா அதிக பிரகாசம் சந்திரன் பிரகாசமாக இருக்கிறதுனால வாழ்க்கை பிரகாசமாக இருக்கிறது அமாவாசை என்னைக்கு பிறந்தவர்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பல நேரங்களிலே மன நிலைகளிலே சில தடைகள் இருக்கின்றன நம்ம இதை பொதுவாக சொல்கிறோம் குரு பகவானுடைய பார்வை இருந்தால் இந்த தடைகள் எல்லாம் விலகிடும் பொதுவாக அமாவாசை என்றைக்கு பிறந்தவர்களுக்கு சந்திரன் இருளாக இருப்பதற்குரிய நாள் அப்படிங்கிறதுனால மன குழப்பம் இருந்துகிட்டே இருக்கு அவங்களுக்கு தெளிவான விளக்கம் கொடுத்தீங்க சார் தொடர்ந்து பேசும் நேர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யாரு பேசுறீங்க வணக்கம் மேம் வணக்கம் சார் யார் பேசுறீங்க அன்பழகன் பெரம்பலூர்ல சொல்லுங்க சார் இன்னைக்கு யாருக்காக கேட்க போறீங்க ஓகே உங்க டேட் ஆஃப் பர்த் பதினாறு ஏழு தொண்ணூத்தி ஏழு பிறந்த நேரம் பத்து மணி இரவு பத்து மணி ஓகே ராசி மற்றும் நட்சத்திரம் என்ன அனுஷி நட்சத்திரம் விஜய ராசி கும்பரகன் ஓகே என்ன சார் கேட்கணும் இன்னைக்கு உங்களுக்காக கல்வி சார்ந்து கல்வி குறித்து குறிப்பா என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் சார் அமைப்பு <laughs> 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 உங்களுடைய ஜாதகத்துல பாத்தீங்கன்னா சந்திரன் நீச்ச நிலையிலே இருக்கிறார் இப்போ உள்ள நேரம் நாங்கள் அதை சந்திரனுடைய மனோநிலையை பற்றி தான் பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் சந்திரன் நீச்சமாக இருக்கிறார் ஆகவே தான் என்ன பண்றீங்க ஒரு முடிவு எடுக்கிறீங்க அந்த முடிவு என்பது சில நேரங்களிலே இயல்பு முடிவில் இருந்து மாறுபட்டு போகுது ஒரு பிடிவாதமான ஒரு முடிவாக அமைந்து போகிறது அதனால தான் அந்த சிக்கல் ஆனால் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல விஷயம் என்ன கேட்டீங்கன்னா இப்போ ஏழரை சனி இருக்கிறதுனால இவ்வளவு பல தடைகள் உங்க வாழ்க்கையில ஏழரை சனி இருந்தாலும் இப்போ குரு பகவானுடைய அனுக்கிரகம் உங்களுடைய ராசிக்கு வரப்போகிறது ஆகவே இந்த அக்டோபர் மாதம் நான்காம் தேதி தொடங்கி நல்ல மாற்றம் ஏற்பட இருப்பதனாலே உங்களுக்கு நல்ல முறையில திரும்பவும் எஜுகேஷன் தொடரும் வாழ்க்கையில என்ன தவறு செய்திருக்கிறோம் என்று திரும்பி பார்த்து திருத்திக் கொள்ளக்கூடியவர்களுக்கு 
காலம் காத்திருக்கிறது காலம் உதவி செய்யும் அப்படி காலம் உங்களுக்கு உதவி செய்ய போகிறது அற்புதமான வாழ்க்கை உங்களுக்கு காத்திருக்கிறது மீண்டும் சேர்த்து படியுங்கள் வாழ்க்கையிலே வெற்றி காணுங்கள் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அழைப்பிற்கு நன்றி வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க சொல்லுங்க யாருக்காக கேட்க போறீங்க அவருடைய பெயர் பார்க்கிறேன் இப்படித்தான் இருக்கணுங்கிறது ரொம்ப பிடிவாதமாக இருக்கார் கொள்கை பிடிப்பு என்பதை விட அவருடைய பிடிவாதமாக இந்த ஜாதகம் தெரிகிறது இவர் என்ன செய்யணும் கேட்டீங்கன்னா அருகிலே இருக்கக்கூடிய முருகன் கோயிலுக்கு போகணும் ஒவ்வொரு செவ்வாய்க்கிழமையும் முருகன் கோயிலுக்கு சென்று முருகன் முன்னமர்ந்து கந்தர் சஷ்டி கவசம் இருடுமா வாழ்க்கையில் எந்த வகையிலும் கவலைப்படாதீங்க நான் சொல்ல போகிற இந்த பரிகாரம் என்பது உங்களுடைய வாழ்க்கையை உயர்த்தும் கடன் தொல்லைகளை நீக்கும் நீங்க நிம்மதியா இருக்கலாம் அதனால முருகன் கோயிலுக்கு சென்று ஒவ்வொரு செவ்வாய்க்கிழமையும் கந்தர் சஷ்டி கவசம் சொல்லி முருகனுக்கு பால அபிஷேகம் செய்து வந்தால் விரைவிலேயே கடன் தீரும் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே எல்லா வெற்றிகளும் உண்டாகுமா என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அழைப்பிற்கு நன்றி வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யாரு பேசுறீங்க அங்கிருந்து யாருமா பேசுறீங்க உங்க பெயர் உஷாமா சொல்லுங்க யாருக்காக கேட்க போறீங்க அவங்க பெயர் அவங்க அவங்களுடைய ஜாதகத்துல இது தற்காலிகமான பிரச்சனை சரிங்களா இத பத்தி கவலைப்பட வேண்டாம் நான் எளிய பரிகாரம் சொல்றேன் அதை செய்துக்கிட்டு வந்துடா வாழ்க்கை நல்லாயிடுமா பினான்சியலா உங்க வீட்டுக்காரர் நல்ல நிலைமைக்கு வருவாரு குடும்பம் நல்ல நிலைமைக்கு வருமா அதனால மனது கவலைகள் தேவையில்லை என்ன செய்யணும் அப்படின்னு வெட்டி வேறு இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த வெட்டி வேறுனால உங்க விநாயகருக்கு மாலை அணிவிக்க வேண்டும் வெட்டி வேறுனால செவ்வாய்க்கிழமை அணிக்கு விநாயகருக்கு மாலை அணிவிக்க வேண்டும் வெட்டி வேர் மாலை அணிவித்தேன் என்னுடைய வீணான பழிகளை போக்குன்னு அவர் வேண்டிக்கிடணும் அவருக்கு ஏற்பட்ட வீணான பழிகள் விலகும் கடன் தொல்லைகள் விலகும் ஆகவே வெட்டி வேர் வாசத்திலே இறைவன் இவருக்கு அனுக்கிரகம் செய்வான் அதே மாதிரி வரக்கூடிய குரு பயிற்சி இவருடைய வாழ்க்கையிலே நல்லது செய்ய போகிறது அவருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் சார் இந்த உலகத்திலே ரொம்ப கொடுத்து வச்சவங்க யாருன்னு என்ன கேட்டீங்கன்னா படுத்த உடனே அடுத்த செகண்ட் நிம்மதியா தூங்குறவங்க தான் சார் ஆனா பல பேருக்கு தூக்கம் அப்படிங்கறதே வந்து ஒரு ஏக்கமா இருக்கு இல்லைங்களா எந்த திசையில நாங்க நோக்கி தலை வச்சு எப்படி படுத்தாக்க எங்களுக்கு நிம்மதியான தூக்கம் வரும் முதல்ல நிம்மதி இருந்தா தான் தூக்கம் வரும் இல்லையா அந்த தூக்கம் தூங்குவது என்பதை வாழ்க்கையில மிகப்பெரிய ஒரு ஏக்கமாக இருக்கு நீங்க ரொம்ப அற்புதமா சொன்னீங்க தூங்குகிற திசை இருக்கு பாத்தீங்களா நம்முடைய வாழ்க்கையில பல விஷயங்கள் நிர்ணயம் பண்ணுகிறது பொதுவாகவே பாத்தீங்கன்னா கிழக்கு திசை பார்த்து தலை வைத்து படுப்பது என்பது நம்முடைய அறிவை வளர்க்கும் கல்வி வயலக்கூடிய மாணவர்கள் கிழக்கு திசையிலே தலை வைத்து படுக்கணும் நல்ல அறிவு வளரும் அதே மாதிரி மேற்கு திசையிலே தலை வைத்து படுத்தால் நமக்கு வீணான கனவுகள் வராது யாருக்கெல்லாம் கனவு தொலைகள் இருக்கிறதோ நோய் நொடிகள் இருக்கிறதோ அவர்கள் மேற்கு திசையிலே தலை வைத்து படுத்தால் இந்த துன்பங்கள் அணுகாது நோய் நொடி தொல்லைகள் இருக்காது தெற்கு திசைகளை தலை வைத்து படுத்தால் நல்ல தன விருத்தி ஏற்படும் வாழ்க்கையில செல்வ செழிப்பு வேணும்னா தெற்கு திசையிலே தலை வைத்து படுக்கணும் தலை வைத்து படுக்க கூடாத ஒரு திசை அப்படின்னு சொன்னா அது வடக்கு திசை ஏன்னா வடக்கு திசையிலிருந்து ஒரு வகையான காந்த அலைகள் வருகிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த காந்த அலைகள் படுவதனாலே நம்முடைய சிந்தனை திறன் குறைகிறது மூளை வளர்ச்சி பாதிக்கப்படுகிறது மனோநிலை பாதிக்கப்படும் அப்படின்னு நம்முடைய முன்னோர்கள் சொல்கிறார்கள் ஆகவே வடக்கு திசை பார்த்து படுக்கக்கூடாது இல்ல இன்னொரு விஷயம் பலர் பாத்தீங்கன்னா ராத்திரி சாப்பிட்டு படுப்பாங்க காலையில செரிமானம் ஆகாது இப்படி செரிமான கோளாறுகள் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா படுக்கிற போது வலது கையை கீழே வைத்து படுத்திருப்பார்கள் அதனால அவர்களுக்கு செரிமானம் ஆகாது 
இடது கையை பக்கமாக திரும்பி இடது கையை கீழே வைத்து வலகையை மேலே வைத்து படுத்திருந்தால் நல்ல செரிமானமாகும் உடல் நலம் ஆரோக்கியமாக சீரும் சிறப்புமாக இருக்கும் நல்ல தூக்கமும் வரும் அனைவருக்கும் மிகவும் பயனுள்ள தகவல் சொன்னீங்க சார் தொடர்ந்து பேசுவோம் நேர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க ராசி மற்றும் நட்சத்திரம் என்ன நட்சத்திரம் என்ன சார் கேட்கணும் உங்களுக்காக நான் பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் மேடம் பிசினஸ்ல ரொம்ப டல்லா இருக்கு கடமை ஜாஸ்தியா இருக்கு பிசினஸ் பெரிய லெவல்ல எப்ப பண்ணுவோம் கூடிய விலையிலேயே அமையும் சார் கவலையப்படாதீங்க சார் இப்ப இதற்கான வழிமுறைகள் கொடுப்பாரு கேட்கலாம் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் சார் நீ எந்த ஊர்ல இருக்கீங்க திருநெல்வேலி சார் திருநெல்வேலி திருநெல்வேலி டவுன்ல இருக்கீங்களா எங்க இருக்கீங்க நம்ம டவுன் பக்கம்தான் சார் சரி திருநெல்வேலி அன்பர்கள் இன்றைக்குமே நம்பிக்கை கூடியவர்கள் மனது விட்டு பழக கூடியவர்கள் ஒரு நல்ல நண்பரோடு பேசுகிறேன் நல்ல ஊரில் இருந்து பேசுகிறீங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சி உங்களுக்கு துலாம் ராசி சுவாதி நட்சத்திரம் உண்மைதான் அதாவது உங்களுடைய ஜாதகத்தில் என்ன ஒரு அமைப்பு இருக்குன்னா ஏழரை சனி இருந்தது அது உங்களை விட்டு விலகி போய்விட்டது விலகி போய் பின்னாலும் உங்களுடைய இன்னும் இந்த பிசினஸ்ல ஒரு செழிப்பு வரல காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நடக்கக்கூடிய சனி திசை இதுதான் உங்களுடைய பிரச்சனைகளுக்கு காரணமாக இருக்கிறது நீங்க என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சனிக்கிழமைகளிலே உடல் ஊனமுற்றவர்களுக்கு நீங்கள் உதவிகள் செய்து வர வேண்டும் அப்படி தொடர்ச்சியா செய்து கொண்டு வாருங்கள் நல்ல முறையிலே உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே வேறுபாடு தெரியும் நல்ல முன்னேற்றம் இருக்கும் திருநெல்வேலி மாநகரிலே எழுந்தருளி அருள்வாலிக்கக்கூடிய காந்தி மதியம்மன் திருக்கோயிலுக்கு சென்று அங்கே வீட்டில் வீட்டிற்கக்கூடிய துர்க்கைக்கு நீங்கள் வழிபாடு செய்து வாருங்கள் செவ்வாய்க்கிழமை ராகு காலத்திலே அப்படி வழிபாடு செய்து வந்தாலும் நல்ல முறையிலே செல்வ செழிப்பு உண்டாகும் உங்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அழைப்பிற்கு நன்றி சார் தானம் அப்படின்னு நீங்க சொல்லும்போது எனக்கு ஒரு சந்தேகம் சார் கோவில்ல கொடுக்கக்கூடிய பிரசாதங்கள் இல்ல அந்த விற்பனை செய்யக்கூடிய பிரசாதமா கூட இருக்கட்டுமே அதை வாங்கி வாசல் இருக்கிறவங்க கிட்ட கொடுக்கலாமா அதாவது பிரசாதம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது கோவில்ல நமக்கு பிறர் பிரசாதம் கொடுக்கறாங்க மணப்பள்ளியிலிருந்து வரக்கூடிய இந்த பிரசாதங்கள் முதல்ல நாம சாப்பிடலாம் பலருக்கு என்ன ஒண்ணு கேட்டீங்கன்னா அந்த கொடுக்கக்கூடிய அன்னதானத்தை சாப்பிடலாமான்னு ஒரு சந்தேகமே இருக்கு தாராளமாக சாப்பிடலாம் அதே மாதிரி அங்க கொடுக்கக்கூடிய பிரசாதத்தை விநியோகம் செய்ய வேண்டும் என்று ஜோதிடர்கள் சொல்லுவாங்க இவ்வளவு பிரசாதம் வாங்குங்க நான் வரக்கூடியவங்கள்ட்ட சொல்ற பழக்கம் உண்டு இவ்வளவு பிரசாதம் வாங்குங்க இதை எடுத்துக்கோங்க மீதியை விநியோகம் செய்யுங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் உங்க ஜாதக ரீதியா அப்படி ஒரு கணக்கு இருக்கும் இருந்தால் நீங்கள் தாராளமாக விநியோகம் செய்யலாம் அதுல எந்த தவறும் இல்லை தெளிவான விளக்கம் கொடுத்தீங்க சார் தொடர்ந்து பேசுவோம் நேர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க வணக்கம்மா யார் பேசுறீங்க மற்றும் நட்சத்திரம் என்ன என்னமாக்கம் ராசி சுவாதி நட்சத்திரம் ராசி நட்சத்திரம் தெரியலையே குறிச்சுக்கிடுங்க துலாம் ராசி சுவாதி நட்சத்திரம் இவருடைய ஜாதகத்துல இப்பொழுது சனி திசை செவ்வாய் புத்தி நடைபெற்று வருகிறது இதுதான் பிரச்சனைகளுக்கு காரணம் சனியும் செவ்வாயும் ஒன்றுக்கு ஒன்று எதிரான கிரகங்கள் இவைகள் இணைகிற போது வாழ்க்கையில ஒரு போராட்டம் இருக்கும் அப்ப நீங்க என்ன செய்து கொண்டு வர சொல்லணும் இவரை பைரவரை சனிக்கிழமைகளிலே வழிபட்டு வர சொல்லுங்கள் எட்டு நல்லெண்ணெய் தீபம் ஏற்றி அவரை வழிபட சொல்லுங்கள் இவர் வாழ்க்கை ஆனந்தமா அமையும் திருமணமும் நல்ல முறையிலே கூடி வரும் வேலையும் அமையும் இவருடைய வாழ்க்கை ஒளிமயமா இருக்க போகுதுமா அதுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அழைப்பிற்கு நன்றி வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க சீனிவாசன் சார் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க கிருஷ்ணகிரி சொல்லுங்க சார் இன்னைக்கு யாருக்காக கேட்க போறீங்க என்னோட ஜாபுக்காக தான் கேட்க போறேன் உங்க டேட் ஆஃப் பர்த் இருபது மூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலு பிறந்த நேரம் 
நேரம் தெரியவில்லை மீனம் ராசி நட்சத்திரம் ஓகே உங்க வேலை குறித்து தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா சார் இப்ப கணித்து சொல்வாரையா கேட்கலாம் ஐயா வணக்கம் நீங்க பிறந்தது இருபது மூணு தொண்ணூத்தி நாலு சொன்னீங்க அப்படியா இருபது மூணு தொண்ணூத்தி நாலு சொன்னா மிதுன ராசி மீன ராசி வராது மிதுன ராசி மிருகசிரீஷ நட்சத்திரம் இருக்கும் உங்க வேலையில என்ன தடைகள் இருந்தாலும் அக்டோபர் மாதம் நான்காம் தேதிக்கு பிறகு ஒரு நல்ல சூழ்நிலை உங்கள் வாழ்க்கையில ஏற்பட போகுதியா மகிழ்ச்சியான சூழல் ஏற்பட போகிறது உங்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அழைப்பிற்கு நன்றி சார் ஜோதிடம் குறித்த நிறைய விளக்கங்கள் பகிர்ந்துட்டீங்க நிறைய பேருடைய கேள்விகளுக்கு தெளிவான பதில்களும் கொடுத்தீங்க சார் மிக்க நன்றி ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த நிகழ்ச்சியிலே என்னை தொடர்பு கொள்ள முடியாதவர்கள் நேரிலே வந்து என்னுடைய அலுவலகத்தில் என்னை சந்திக்கலாம் நங்கநல்லூர் டி நகர் இடங்களில் என்னுடைய அலுவலகங்கள் இயங்குகின்றன உங்களுக்கு ஆலோசனை கூட எப்பொழுதுமே காத்திருக்கிறேன் உங்கள் ஆத்மார்த்த ஜோதிடர் நங்கநல்லூர் பஞ்சநாதன் இவ்வளவு நேரம் நாம ஜோதிடம் குறித்த நிறைய விளக்கங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லையா அடுத்ததாக உங்களுக்காகவே இன்றைய ராசிபலன் காத்துட்டு இருக்கு இணைந்திருங்கள் மகிழ்ந்திருங்கள்